。由于一些原因，玄机一直在搞这改编的事，有时候还加了点原创剧情。可问题是，这搞得不少人有点不满，还有点吐槽。网友们可真是大嗓门，纷纷喊着要原汁原味。虽然网友们不满声音不小，但玄机可没完全就此罢手，还在继续搞改编和原创。尤其是在绝世唐门故事里，人家还搞得挺受欢迎的。尤其是最近的大乱斗剧情。简直就是大受好评，很多网友都觉得这次的改编比原著小说还刺激。你说这是怎么搞的呢？视频制作真的不容易，各种努力和心血都倾注在其中。希望大家能给个点赞，支持一下，别让这么精彩的内容就这么没落了。谢谢。原著里描述这场大乱斗可是相当简单的，所有弟子都集中在一块搞斗魂，然后分成两组对战。可问题是，人数实际上是七对十八。有点不公平呀，玄机估计是意识到这一点，觉得简单组团打架不够有意思，所以人家就设计了一个移动的迷宫，把所有人都分开，通过迷宫逼迫大家战斗，最后决出胜者。而且霍宇浩等人在这个过程中还被迫组队，显然比原著自然多了。后来的大对决中，玄机再次改编，有几个角色成了诱饵，然后霍宇浩运用迷宫优势，成功施展出武魂融合技。一次性解决了十二个对手，这一段简直让人大跌眼镜，你说是吧？总的来说，这次的胜利可是七个人共同努力的结果。玄机这次的改编不仅精彩程度翻倍，而且体现了团队之间的合作和默契。霍宇浩的指挥和领导才能也更上一层楼，这对个控制系魂师来说简直是太重要了。所以观众们也纷纷认可，点赞不断。其实，玄机之所以这次改编的这么受欢迎。关键就在于他抓住了原著的问题，有效改变了剧情。原著小说里那大乱斗的情节可没多么吸引人，缺少巧思和创意，有点平淡。而这次改编就是在这个基础上加了点料，更有趣味。之前被吐槽的改编嘛，除了水剧情的问题外，还因为原创剧情影响了主线发展，有时候还弄乱了角色性格。这次成功了，也算给玄机一个经验教训。改编可以，但得尊重原著，不要搞破坏。大家觉得呢？欢迎在评论区留言说说看。